ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീൻസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ദോശ റെസിപ്പിയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കുറച്ചധികം ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദോശ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ അപ്പം തയ്യാറാക്കില്ലേ അതിൻ്റെ എടുക്കുന്ന ആ അപ്പച്ചരി തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പച്ചരി പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ തോലില്ലാത്ത ഉഴുന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തോലോട് കൂടിയുള്ള ഉഴുന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് അളവിൽ ഉഴുന്നും കൂടി ചേർക്കാം ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പയറാണ് ചെറുപയറാണ് അപ്പോൾ അതും ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തോരപ്പരിപ്പ് കൂടിയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുഴുവൻ ഉലുവ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഒരു അല്പം ഉലുവ കൂടി ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ധാന്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിനു മുന്നേ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കഴുകണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും അതിലുള്ള പൊടിയും മഴക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഈ ചെറുപയർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമയമാകുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വരെ നല്ലതുപോലെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയും പയറും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനും മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് അറിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടല്ലേ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ലാസ്റ്റുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഉള്ളതായി ഞാനിപ്പോൾ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റിലുള്ള മാവ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അരച്ച് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും ആ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ദോശയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മാവും ഞാനിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അരച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ അരച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിലെത്തേക്കും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും മാവ് പുളിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിപ
നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പയർ വർഗ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം ഒരുപോലെ ഒരേ പോലെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറായി കൊടുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറി എന്ന് നമുക്ക് ഏത് കറിയുടെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ എന്തൊക്കെ കറി വെച്ച് കഴിക്കൂ അതുപോലെ എല്ലാ സൈഡ് ഡിഷ് വെച്ചും കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ദോശയും വീട്ടിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ഡ